हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एचक्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास 11 सीरीज कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड सम्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स टुडे वी विल बी कवरिंग द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू अ पॉजिटिव चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू अ मेटालिक रॉड आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड द चार्ज ऑन द साइड ऑफ द मेटल रॉड अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड विल बी these are the options so let us understand this let us say we got a glass rod which is having a positive charge on it and we are bringing close a metallic rod to it so ye positive charge ke wajah se yahan pe kya form ho jayega negative charge and we want the charge on the side of metallic rod which is away from the glass rod yani wo log ye side ki baat kar rahe hain now because yahan pe negative charge form ho raha hai equal and opposite charge yani plus पॉजिटिव चार्जेस दूसरे साइड पे फॉर्म होंगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए द चार्ज ऑन द साइड ऑफ द मेटालिक रॉड अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड विल बी सेम एज दैट ऑफ द ग्लास रॉड यानी यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव चार्ज मिला एंड दे आर इक्वल इन क्वान्टिटी होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट टाइम से क्यों देख लेते एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस बिटवीन टू पैरल प्लेट्स कनेक्टेड टू अ बैटरी इफ द बैटरी इज स्विच ऑन the electron will it will definitely be attracted towards the positive plate kyunki electron has a negative charge or negative charge positive potential ki taraf hi bhagega next mcq dekh lete a charge of plus 7 coulomb is placed at the center of two concentric spheres with radius 2 cm and 4 cm the ratio of the flux through them will be how much 1 is to 4, 1 is to 2, 1 is to 1, or 1 is to 16. Now for this we need to understand Gauss law, and the law says that कि अगर एक closed surface है and you got a charge inside, कितना flux बाहर आएगा या अंदर जाएगा through this surface will always depend upon the charge contained inside. So यहाँ पे पहला वाला example ले लेते you got 2 centimeter radius वाला स्पीयर जिसके अंदर वी गॉट दिस चार्ज ऑफ प्लस सेवन कुलम तो इसके वजह से जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा मैं आउटवर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन दी नेगेटिव चार्ज तो ये जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन ये प्लस सेवन अंदर जो चार्ज है प्लस सेवन कुलम नाउ दे आर सेंग की देर इज अनदर स्पीयर विच इज कॉन्सेंट्रिक टू दिस मतलब उसका भी सेंटर सेम है बट उसका रेडियस इज फोर सेंटीमीटर नाउ द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस आउटर स्पीयर विल आल्सो डिपेंड अपॉन कि अंदर चार्ज कितना है अब अगर आप आउटर स्पीयर के रेफरेंस से भी देखोगे तो अंदर चार्ज उतना ही है सेम हाउ मच प्लस सेवन कुल देर फॉर द रेशियो ऑफ फ्लक्स विच इज कमिंग आउट विल बी इन द रेशियो ऑफ वन इज टू वन प्लीज रिमेंबर दिस Gauss's law: the amount of flux that passes through an enclosed surface will depend upon the net charge which is present inside that surface. बाकी और किसी चीज से लेना देना नहीं है शेप क्या है डायमेंशन क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट एम सी क्यू देख लेते हैं टू चार्जेस वन कुलम ईच आर प्लेस्ड वन मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस द फोर्स बिटवीन दम तो फोर्स का फॉर्मूला है वन अपॉन फोर पाई एप्सलॉन्ग नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर वन अपॉन फोर पाई एप्सलॉन्ग नॉट इज नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन दोनों चार्ज का वैल्यू भी वन है और डिस्टेंस भी वन है सो वी गॉट फोर्स इक्वल टू नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन न्यूटन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नेक्स्ट एम से क्यों देख लेते हैं टू पॉइंट चार्जेस ऑफ फाइव किलोम आर सो प्लेस दैट दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ एट इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री दे आर देन मूवड अपार्ट सो दैट द फोर्स इज नाउ टू इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री न्यूटन फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन दैम वन सेकेंड फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते वन अपॉन फोर पाए एप्सलॉन्ग नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर ना फॉर द गिवन सिनारियो वन अपॉन फोर पाए एप्सलॉन्ग नॉट भी सेम रहेगा और चार्जेस भी सेम है सो वी कैन से कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर सो वी कैन राइट एफ वन अपॉन एफ टू 
this will be equal to distance in the second case ka square divided by the distance in the first case ka square so we can write r2 square this is equal to r1 square into f1 upon f2 so we got r1 square into f1 is 8 into 10 raised to minus 3 divided by f2 is 2 into 10 raised to minus 3 ye cancel ho jayega 2 4 is 8 so what we have is the distance in second case ka square is distance in first case ka square into 4 when you take square root you aapko r jayega distance in the second case is twice the distance in the first case so the correct option ho jayega option b the distance between them now is double the previous one hope you'll understood this next mcq dekh lete a metallic sphere a isolated from ground is charged to 50 coulomb the sphere is brought in contact with other isolated metallic sphere b of half the radius of sphere a the charge on the two sphere will be now in the ratio of 1 is to 2 2 is to 1 4 is to 1 or 1 is to 1 now let us say this is sphere a this keeper initially charged the 50 coulomb now when you bring another sphere b this ka radius pehle wale ka radius se half hai so you got r2 equal to 1 by 2 times r1 then ye jo charge hai wo yahan se yahan pe flow hoega kab tak flow hoega jab tak dono ka potential same nahi ho jata theek hai so potential on sphere a will be equal to potential on sphere b so charge tabhi tak flow hota hai jab tak potential difference rehta hai otherwise charge flow nahi hoga right so potential ka formula kya aa jata hai 1 upon 4 pi epsilon naught charge on a divided by the radius pehla wala case mein which is r1 this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge on b divided by r2 we have 1 upon 4 pi epsilon naught dono case mein cancel ho jayega and we are left with qa is equal to r1 upon r2 into qb now we already have r1 equal to 2 times r2 so 2 times r2 upon r2 into qb so we got charge on a this will be twice the charge on b or you can say the ratio of charges on a and b will be equal to 2 is to 1 so correct option here will be option b hope you all understood this next time see you see you see which of the following produces uniform electric field so the correct option is option c two parallel plates so if you have two parallel plates a positively charged a negatively charged so you will have uniform electric field which is going from positive plate to negative plate if you take a point charge what will happen is field spread out hoega and it won't be uniform at all the points likewise linear charge ke liye bhi or distributed disk ke liye bhi electric field same nahi rehne wala let us check out the next mcq two point charges a of a equal to plus 5 coulomb b equal to minus 5 coulomb are separated by 5 centimeter distance so ye basically a dipole form ho gaya so you got plus 5 coulomb over here and 5 centimeter pe you got minus 5 coulomb over here a point charge c which is of 1 coulomb is placed at 3 centimeter away from the center on the perpendicular bisector of the line joining the two charges so if these two charges in the perpendicular bisector somewhere in between aega, at a distance of 2.5 so it is at a distance of 3 cm on the top so let us say this height is 3 cm here the charge C hai, which is 1 coulomb now they are asking what is the direction of the charge that C will experience now this is a simple equatorial dipole wala case hai. Then we in simple words. Now this is a positive charge, this is a positive charge. So force C will experience a force of repulsion in this direction. This will be force on charge at C because of charge at A. Now charge at B is negative and C is positive. So this will be an attractive force which will be in this direction. 
so this will be force on charge c charge at c because of charge at b now since charge at a and b are same but opposite in direction dono ka force ka magnitude bhi same rahega aur jab aap resultant nikaloge to wo ekdam beech mein aata hai so you get this resultant force which is parallel to this line ab so the correct option is option c a direction parallel to line ab hope you all understood this thank you for your time if you are finding this lecture series useful then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates as you know based on your feedbacks and suggestions we will be covering key concepts under our 5 minute lecture series of class 11th so please feel free to let us know the topic you want us to cover see you all in the next class this is professor sandeep from physics hq signing off